everyone! 친구들의 리딩 버디 니콜이에요. 오늘도 우리 Easy Story House와 함께 차근차근 재밌게 영어 동화 읽어볼게요. Have you grown plants like a flower or a tree? 친구들은 꽃이나 나무 같은 식물 키워본 적 있어요? 니콜은 말이죠. 콩도 심어보고 또 꽃씨도 심어봤는데 싹을 키울 때까지는 어렵지 않은데 꽃 피고 열매 맺기까지 키우기는 너무너무 어렵더라고요. 그런데 오늘 이야기 속 농부 할아버지는 순물을 심었는데 쑥쑥 자라서 엄청 커졌대요. 얼마나 큰 순무가 되었는지 궁금하죠? 그럼 우리 책을 읽기 전에 단어 먼저 배워봐요. Easy words. 자 오늘의 첫 번째 단어는요. 어 여기 어디예요? 우리가 채소 같은 거 기를 수 있는 밭. 집에서는 정원 이런 것들 부르는 말이죠. Garden. Garden. 한번 더. Garden. 우리말로도 뭐뭐뭐 가든 이런 거 친구들 들어봤을 거예요. 이 garden이라는 것이 정원도 될수 있고 뭐 꽃밭 이런 것도 될수 있고 flower garden인 경우에는 또 우리가 채소나 과일 기르는 이런 밭 종류도 garden이라고 부를 수가 있겠네요. Garden. How about this? 요건 어때요 친구들? Who is this person? 이 아저씨 누구예요? He is holding a rake and corn. 그쵸? 직업을 나타내는 말인데요. Garden, 우리 지금 본 데다가 er 붙여서 gardener. Gardener 이라고 했네요. Gardener 이지만 조금 부드럽게 발음할 때는 gardener 이렇게 발음하면 됩니다. Gardener 뭐 하는 사람일까요? 친구들이 알고 있는 farmer 이랑 비슷해요. 맞아요. 농부, 농작물 키우시는 분 이런 분들 또 정원사 이런 분들을 우리가 다 gardener 이라고 부를 수가 있죠. Now, what about this? <clears throat> oh, look at this. Here, the boy is planting something. 우리 남자친구가 꽃을 심고 있어요. 우리가 뭐뭐를 심다 라고 할때쓸수 있는 말이 plant. 한번 더. plant. plant. 여기서 주의할 점. plant라는 것은 우리가 알고 있는 flowers, trees, grass 이런 식물도 우리가 plant라고 하고요. 식물이라는 뜻 외에 우리가 뭔가 꽃이나 씨앗 같은 걸 심다라고 할 때도 plant 같이 쓴다는 것 친구들 두개다 기억해 둬야겠네요. Now the next one. Oh, what about this? 되게 많은 작그만 거 있고 요 중에 하나. 이거 뭐예요? 우리말로는 씨앗, 씨라고 부르는 거죠. 근데 영어도 발음이 좀 비슷해요. 어떻게 읽느냐? Seed, yes. Seed. 친구들도 seed. 한번 더. Seed. Very good. Seed라는 것이 씨앗 하나를 말하는 거고요. 우리 여기다 S를 붙여서 seeds라고 하면 은 씨앗 여러 개가 되겠죠. Seed라는 것은 우리가 땅에 심는 그 씨앗, 심는 씨앗을 말하는 거예요. How about this? 요거는 뭘까요? 어, 이거 채소는 채소인데 우리나라에서는 잘볼수 없어요. 우리나라는 요거 대신에 reddish, 무가 있죠. 근데 요거는 우리가 순무라고 부르는 채소예요. 이름을 어떻게 읽느냐? Turnip. 한번 더. turnip. 여기까지는 tur, 뒤에는 nip. 붙여서 turnip. turnip. turnip이라고 하면 우리가 순무라고 부르는 채소의 하나입니다. 마지막 단어네요. 어, 씨앗을 심었더니 이렇게 더 크게, 더 크게 자라나죠. 우리가 뭔가를 키우다 또는 뭐가 자라다 식물이나 동물이 아기가 자라다 커지는 거 이렇게 자라다 라고 할때 쓰는 말이 grow 에요. 한번 더 grow grow very good 자 그럼 우리 배운 여섯 개 단어 다시 한번 읽어볼게요. grow good turnip very good 이거 어떻게 읽다고요? Seed. Good job. What about this? 심다 또는 식물. Plant. Good job. 농부. Gardener. 마지막 뭐였어요? 제일 처음에 배웠던 단어. 그쵸? Garden. Garden. 까지 해봤네요. Now, I'll give you a pop quiz. 간단한 퀴즈를 니콜이 줄 겁니다. 니콜이요, 친구들한테 영어로 뭔가를 설명을 할 거예요. 요거 잘 듣고 우리 친구들은 어, 지금 배웠던 단어 중에 뭐를 설명하는 거지? 대답해 주면 됩니다. Can you do it? Number one. This is a living thing like trees, flowers, and grass. What is it? 
한번 더. This is a living thing like trees, flowers, and grass. What is it? 이거 좀 어렵죠, 친구들? The answer is... That's right. 친구들이 알고 있는... plant입니다. 아까 니콜이 뭐라 그랬어요? plant는 심다라는 뜻도 있지만 나무나 꽃이나 풀처럼 식물이라는 뜻도 있다고 했어요. So the answer is plant. Number two. 이번에 뭐 해볼까요? Okay. If you plant this tiny thing in the ground, it will grow into a plant. 한번 더. If you plant this tiny thing in the ground, it will grow into a plant. What is it? A tiny thing. 3초. 3, 2, 1. 정답은? That's right. It's a seed. 씨앗이죠. 요 조그만 거 땅에 심으면 식물로 자라나요? 라고 니콜이 얘기했어요. So the answer is seed. Number 3. 마지막입니다. 음, 이번에는 okay. This is where you grow your plants. 장소예요. This is where you grow your plants. What is it? Three, two, 니코 네 답쳐져야지. Three, two, one. 정답은? 그쵸. 어떤 장소라 그랬어요? You grow your plant. 식물을 키우는 장소입니다. That's right. It's a garden. Garden. Well done. 이제 우리 친구들 오늘의 이야기 함께 읽어볼게요. Let's read the story. 짜잔. 오늘 우리가 함께 읽을 스토리입니다. 제목 먼저 친구들 함께 읽어볼까요? The Enormous Turnip. This book is adapted by Anna Pack, illustrated by Y.J. Kang. Anna Pack이라는 선생님이 원래 있는 이야기를 다시 써주셨고요. 그리고 Y.J. Kang 선생님이 그림을 그려주셨습니다. 우리 제목 보니까요, The Enormous Turnip이라고 얘기하네요. What is, what is it? Enormous. What does that mean? 그쵸? Enormous. 친구들 공룡 생각해보세요. 친구들 눈앞에 공룡이 딱 나타났다. <웃음> 엄청 크겠죠? So enormous means very, very big. 거대한 이런 뜻입니다. 정말 정말. 그냥 큰거 아니고요. Very, very big. 그게 바로 enormous예요. 뭐가 enormous하대요? Turnip. Turnip이 enormous하다고 나오네요. What's a turnip? Turnip은요, 우리가 말하는 순무입니다. Here you see a turnip. 친구들이 우리 알고 있는 무는 이렇게 좀 길게 생겼잖아요. 순무는 위에는 동그랗고 밑에는 이렇게 뾰족한 밤처럼 이렇게 생긴 무가 있어요. 이걸 우리가 turnip이라고 부르네요. So, the story is about the enormous turnip. 아니, 순무가 얼마나 크길래 우리가 거대한 순무라고 부르는 걸까? 자, 지금 보니까요. On the picture, you see three people and a dog. You can see that two of them are old. 그쵸? 여기 할아버지, grandpa 계시고요. Grandma, 할머니도 계시고요. Then, how about her? 여자친구는? 그쵸, 할아버지, 할머니, 손녀겠죠. So, they live together on a farm. And they grow plants in the garden. One day, Grandpa planted a seed. And the seed grew into a very big turnip. 자, 우리 이야기 속으로 한번 뛰어들어서 어떤 내용인지 구체적으로 살펴보도록 할게요. Ah, uh, so where is this place? 여기 어디에요, 친구들? It can be a farm. 농장일 수도 있겠고요. 친구들이 뭐 어, 벼나 또는 채소, 과일 이런 거 기르는 곳이 어디예요? 그렇죠. 우리가 밭이라고 부르는 곳, garden입니다. So they have a big garden. 보세요. 저기 멀리까지. 오, 그렇죠. 밭이 끝이 없어요. And they plenty things. 먹을 수 있는 채소 같은 걸 심어 놓은 것 같아요. 자, 할아버지를 보니까요. He's wearing a hat. He has a rake and the bucket. 손에 뭐 들고 계시죠? What do you think his job is? 할아버지 직업이 뭘까? <웃음> 맞아요. 농작물을 키우는 농부이겠죠. So he's a gardener. His wife, grandma, is a gardener too. So they are gardeners. 두 분은요, 이 농작물을 키우는 농부예요. Grandpa and Grandma have a big garden. Grandpa는 친구들 할아버지인 거 알고 있죠? Grandma는 반대, 그쵸? 할머니예요. 할아버지랑 할머니는요, have a big garden. 어떤 밭? 
아주 큰 밭, 아주 큰 농장을 가지고 있는 거예요. They are gardeners. 그래서 우리가 직업이 아 농부구나 하는 거알 수가 있는 거죠. 자, one day he planted something. 친구들 뭐 심어본 적 있죠? First, you dig into the ground. 그쵸, 땅을 막 파요. And then you plant some seeds. 씨를 이렇게 어, 심어요. 그 다음에 흙을 덮고 cover with the soil. And then you water. 그쵸, 물을 줍니다. 할아버지가 그거 하고 계신 거예요. Now, next to him, you see a pocket of seeds. 여기 조그만 종이 그 백에 씨앗이 들어있네요. 무슨 씨인가 하고 표지에 있는 그림을 보니까 That's right. That's a turnip seed. 순무 씨앗이네요. 순무를 씻고, 아, 심고 계십니다. One day, 어느 날, Grandpa plants a seed. 할아버지가 plant, 심으세요. A seed, 씨앗 하나를. He plants a turnip seed. 근데 그 씨앗이 무슨 씨앗? Turnip seed. 그쵸? 순무 씨앗을 심으신 거예요. 자, 그럼 순무가 잘 자라야 되겠죠? 할아버지가 물도 주고 거름도 주고 애정을 쏟으니까 순무가 무럭 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 자랐어요. 니콜과는 다르게 할아버지는 그쵸 농부니까 씨앗을 잘 키우실 수 있겠죠. The turnip grows sweet. 그 순무가요 grow 자라나요 sweet 어떻게 달게. 친구들 그거 알죠? 우리 무 같은 게잘 익으면 배처럼 되게 달아요. 즉 맛있게 익어가는 거예요. 그쵸? The turnip grows big too. 맛만 좋은 게 아니라 The turnip grows big. 아주 크게 자라기도 했다는 거예요. 맛있게 자라고 달게 자라고 또 크게 자라고 달게 크게 달게 크게 자라고 있는 거죠. 할아버지가 너무 뿌듯한 표현으로 Look at him. He's very happy to see the big turnip. 순무가 원래 요만해야 되는데 쑥쑥 잘 자라니까 할아버지 기분이 어때요? Yes, he's very, very happy. The turnip is enormous. 그냥 큰게 아니라 어떻게 크게? 사람 키보다 더 크죠? 어, 엄청 거대하게 자라고 있는 거예요. 그러니까 할아버지 표정이 이렇게 좋은 거겠죠? The turnip is enormous. Mm -hmm. Grandpa is happy. 할아버지가 행복하고요. He is very happy. 보세요. 순무가 그냥 자라도 행복한데 이렇게 크게 자라니까 얼마나 행복하겠어요. He is very happy. 아주 아주 행복해합니다. 그런데 Oh, look at him. How does he feel now? 할아버지가 어느 날 배가 고픈 거예요. Look at that. He is hungry. He is smacking his lips. 뭐가 먹고 싶으세요. 그렇죠? He is thinking about Sip made of yes the turnip. 이제 순무를 잘 키웠으니까 순무를 막 이렇게 넣은 아 순무 스프를 먹고 싶은 거예요. 그쵸? So he's hungry. He wants to have some soup. It's time for lunch. Lunch. Yes, 점심 시간이에요. 우리가 it's time for 하면은 뭐뭐를 할 시간이다, 뭐뭐를 위한 시간이다 이런 뜻이죠. Lunch means the meal you have in the afternoon. 점심 때 먹는 밥이니까 점심 식사할 시간이에요. Grandpa is hungry. 할아버지 배가 막 고프시죠? 음, 순무 숲을 좀 먹으면 좋겠는데 라고 생각하시는 거예요. 자, 그럼 이제 어떻게 해야 돼요? 다 자란 순무를 으아, pull, 뽑아야 되겠죠? So, he's pulling the turnip. 혼자서 잎을 이렇게 잡고 막 당기고 있는 거예요. Heave, ho, heave, ho. 근데 숨어 빠질까요? 엄청 큰데? Well, he pulls the turnip. Pull means yes, 당기는 거. So, he pulls the turnip. 숨으로 막 당겨요. 그쵸, 뽑으려고. He says, 할아버지가 뭐라 그러시냐면 Heave ho! Heave ho 무슨 뜻일까요, 친구들? <웃음> 그쵸? 영, 차, 영, 차 이런 뜻이죠. 순무가 너무 커가지고 우리 밧줄 당기는 것처럼 할아버지가 Heave ho! Heave ho! 하고 힘을 줘서 순무를 뽑고 있는 겁니다. Will they come out? 순무 뽑힐까요? Well, he pulls and pulls. 할아버지가 당기고 또 당겨요. The turnip doesn't move. 근데 어때요? Turnip it doesn't 움직이지 않아요. It doesn't move. 왜? 너무 크고 커서 땅 속에 깊이 박혀 있으니까 안 움직이는 거지. So now he needs someone else's help. 도움이 좀 필요하겠죠. 우리가 어떤 일할때 혼자 하지 못하면 
다른 사람 도움이 필요할 겁니다. 그렇죠? 자, 할아버지 누구 불러서 도와달라 그럴까요? 우리 친구는 어떤 어려움이 있으면 누구한테 도와달라 그래요? 엄마! 라고 하죠. 할아버지는 엄마 계실까? 어, 언니요. 대신에 누가 있어요? 여보! 하시겠죠. 우리 할머니를 부를 거예요. So! 와가지고 이제 할머니 부르시, 부르시는 거예요. 여보, 나좀 도와줘요. 하시는 거죠. Then, Grandpa has an idea. 뭐가 잘안 뽑히니까 그때 할아버지가 has an idea. 좋은 생각이 딱 떠오른 거죠. 그 생각이 뭐다? Yes, go and ask her to help. 할머니한테 가서 도와달라고 하는 거죠. He calls grandma. 가서 부르는 거예요. Call. Grandma, 할멈. Come and help me. 와서 나좀 도와줘. 이렇게 얘기하시는 거죠. 할머니 도와주실까요? 그럼요. 할아버지, 할머니는 부부가 서로 사랑하시니까요. 자, 이제 할머니가 왔어요. Grandpa shouts. 할아버지가 크게 외치시는 거예요. One, two, three, four. 우리도 이렇게 하잖아요. 하나, 둘, 셋 하면 당겨. One, two, three, four. 어허. So, grandpa pulls, grandma, grandma pulls grandpa. 할머니는 누구를 당겨요? 제 할아버지를 당기고 Grandpa pulls the turnip 할아버지는 순물을 당기고 Again, 할머니는 누구를? Grandma pulls Grandpa 할아버지는 누구를? Grandpa pulls the turnip Heave ho, 당겨야 되겠죠? They say Heave ho, heave ho 양차, 양차 두 분이 당기시는데 They pull and pull 두번 났죠? 당기고 또 당기고 당기고 또 당기고 Will it move? 우리 숨무 움직일까요? 뽑혀 나올까요? Well, but the turnip doesn't move. 어, 이렇게 두 분이서 당기시는데도 turnip이 움직이지 않네요. 정말 enormous, 커다란 turnip인 것 같아요. 자, 오늘은 여기까지. 우리 남은 이야기는 다음 시간에 또 함께 읽어봐야죠. 그러면 우리 친구도 오늘 우리가 이만큼 읽은 이야기를 제대로 내가 읽고 이해하고 있는 걸까? 궁금하죠? 함께 확인해 볼까요? Let's check! 짠짜짠! OX 퀴즈 시간입니다. 우리 친구들 문장 잘 보고요. 우리가 오늘 읽은 이야기의 내용이랑 우리 이 문장이랑 같은 내용이다. 그러면 친구는 오! 아니다! 라고 한다면 X를 착착 내밀어주면 되겠죠. 우리 문장 먼저 함께 읽어볼게요. Grandpa and Grandma are gardeners. 한번 더. Grandpa and Grandma are gardeners. 올까요? X일까요? 3, 2, 1 정답은? 그렇죠. 우리 제일 첫 페이지에 할아버지, 할머니 이렇게 있고 뒤에 그렇죠. 이렇게 그밭 있는 거 봤죠. 직업이 뭐라고요? They are gardeners. 농부십니다. 라고 했으니까 정답은 O가 되겠죠. Good job. Now number two. Grandpa plants a turnip seed. 한번 더. Grandpa plants a turnip seed. O or X. 정답 뭐예요? 뭐가 앞으로 가야 돼요? Three. Two, one. Yes, it's an O. 왜요? 할아버지가 plant, 심으시는데 a turnip seed. 순무 씨앗을 심으셨다. 그쵸? 맞는 말이니까 정답은 O가 되겠습니다. Now, number three. The turnip grows small. 한번 더. The turnip grows small. O or X. 정답은? Three, two. 아우, oh, one. 정답은? <웃음> 그렇죠. 정답 X입니다. 우리 그 순무가 어떻게 자랐어요? The turnip grows sweet. 달고 맛있게 자라기도 하고 The turnip grows big. Very big. In fact, it was enormous. 너무너무 크게 자랐으니까 작게, small 이라고 했으면 X가 되겠죠. Great. 호이트. 자, 친구들 이번에는요. 오늘 읽은 스토리를 가지고 신나게 챈트를 함께 불러볼 거예요. 오늘 우리 이야기에는요. Grandpa is가 들어간 문장이 있었어요. Grandpa is는요. Grandpa, 할아버지는 is. 어떠어떠한 상태예요. 또는 기분이 어떠어떠해요. 라는 뜻이 돼요. Turn it be 크게 자라니까 할아버지가 음 하하하 기뻐하는 장면이 있었죠. 할아버지는 기뻐요. 라고 말하려면 Grandpa is 기쁜, happy 라고 하면 되겠죠. 친구들 따라해볼게요. Grandpa is happy. Grandpa is 
happy. 한번 더. Grandpa is happy. Grandpa is happy. Very good. 그럼 이건 어때요, 친구들? 할아버지는 배가 고파요. 배가 고픈? Hungry. Grandpa is hungry. Grandpa is hungry. 한번 더. Grandpa is hungry. Grandpa is hungry. Very good. 그럼 이번에는 친구들 우리가 문장을 만들어 볼까요? 할아버지는 하, 졸려요. 졸린 잠이 오는 뭐라 그래요? Sleepy라고 하면 되겠죠. Grandpa is sleepy. Grandpa is sleepy. 한번 더. Grandpa is sleepy. Grandpa is sleepy. Good job. 그럼 우리 이 Grandpa is 문장들을 리듬에 맞춰서 신나게 챈트를 불러봐요. Let's chant. Grandpa is happy. Grandpa is happy. Grandpa is hungry. Grandpa is hungry. Grandpa is sleepy. Grandpa is sleepy. Very good. 그럼 친구들 우리 처음부터 끝까지 다시 한번 불러볼게요. Grandpa is happy. Grandpa is hungry. Grandpa is sleepy. Cool. 자, 이제는 우리 친구들 영어 짱이 될수 있는 도전의 시간입니다. Easy Mission 시간이죠. 미션 기억하고 있죠? 우리 친구들이 해야 될 도전 과제입니다. 오늘은요, 이 listening, 듣기에 관한 listening 미션이에요. 우리 친구들 포스트잇 준비해 주고요. 정답을 찾아서 정답 위에다가 포스트잇을 이렇게 이렇게 붙여주면 되는 겁니다. 그럼 함께 듣고 우리 미션 수행해 볼까요? 자, 첫 번째 미션입니다. 우리 한번 들어볼까요? Grandpa and Grandma have a big garden. Grandpa and Grandma have a big garden. 아, 들었죠? 할아버지랑 할머니가 어떤 garden, 밭을 가지고 있는지 우리 친구들 small, big 중에 찾아서 붙여주면 됩니다. 3, 2, 1, 정답은! 하하 <웃음> 그렇죠. 큰 밭을 가지고 있다 그랬죠. Big garden이 정답이네요. Good job. 두 번째 미션입니다. 들어볼게요. The turnip is enormous. The turnip is enormous. 잘 들었나요, 친구들? 정답은 뭘까요? 3, 2, 1. That's right. The turnip is enormous. 라고 했죠. 아주 거대하게, 아주 크게 자랐다 라고 했으니까 enormous가 정답이 되겠네요. 자, 세 번째 미션입니다. 잘 듣고 포스트잇 붙여주세요. Grandpa is hungry. Grandpa is hungry. 음, 잘 들었나요? 그림 보고도 답을 찾을 수가 있고 친구들 듣고 또답 찾는 겁니다. 3, 2, 1 정답은 그렇죠. Grandpa is hungry. 할아버지가 배가 고프시다 라고 했으니까 첫 번째 hungry가 정답이 되겠네요. Well done. 자, 친구들 이번 시간에는요. The enormous turnip. 첫 번째 부분을 함께 읽어봤습니다. 오늘 읽었던 부분은 우리 혼자서도 다시 읽어보기로 약속하면서 오늘의 이야기 다시 한번 감상하도록 할게요. 우리는 다음 시간에 또 만나요. See you. Hello everyone! 친구들의 리딩 바디 니콜입니다. 우리 지난 시간에 이어서 이번 시간에도 The Enormous Turnip 함께 읽어봐야죠. Well, do you remember the story? 친구들 Enormous, The Enormous Turnip 이야기 기억하고 있어요? Who or what is this story about? 이야기에 누가 나와요? 누구에 관한 이야기예요? Well, this is a story about Grandpa, <웃음> 그렇죠? Grandma. 근데 할아버지랑 할머니 직업이 뭐라고요? That's right, they are gardeners. One day, Grandpa plants a seed. 씨앗을 심으셔요. 어떤 씨앗? That's right, he plants a turnip seed. 자, 할아버지가 아무래도 농부다 보니까 turnip을 잘 키우셨죠? The turnip grows sweet and big, sweet and big, sweet and big. And it grows enormous. 어떻게 자랐다 그랬어요? 
고대하게 엄청 크게 자랐다 그랬어요. 그런데 점심시간이 돼서 Grandpa is hungry. So he pulls the turnip. 순무를 쓱 만들어 드시고 싶어가지고 순무를 뽑기로 하셨죠. Heave ho! Heave ho! 움직였나 안 움직였나? But the turnip doesn't move. 그래서 누구한테 도와달라 그래요? He calls... 할머, grandma. She comes and helps him. They pull and pull. Heave ho, heave ho. But the turnip doesn't move. Turnip이 너무 너무 커가지고 할아버지랑 할머니가 함께 당겨도 꿈쩍도 안 왔죠. 오늘은 할아버지 할머니 수능 뭐 뽑을 수 있을까요? 그럼 오늘의 이 the enormous turnip 두 번째 이야기 읽기 전에 단어 먼저 배워볼게요. Easy words. 자, 오늘도 여섯 개의 단어인데요. 첫 번째 단어부터. 이 남자친구 보니까, 아! 하고 지금 생각이 떠올랐어요. 우리가 생각이라고 할때 쓰는 말. idea. 한번 더. idea. idea. 우리 친구들도, 어, 아이디어가 떠올랐어. 이런 말 들어본 적 있어요? 엄마나 아빠가. 그쵸? idea라는 것은 생각이란 뜻도 있고, 우리가 보통 좋은 생각을 얘기할 때, idea. 요렇게 얘기합니다. 오케이. 한번 읽어볼까요? idea. 동작 해볼까요? idea. idea. very good. 생각이라는 거고요. 자, 요 단어는 뭐예요? 여기 있는 남자친구가, 여기! 저기! 부르고 있죠. 누구를 우리가 부르다 라고 할때쓸수 있는 말이 call. call 입니다. 한번 더요. call. 그런데 이 call 이라는 거는요. 우리 친구들 어떤 뜻으로 많이 알아왔어요. 링링링링. 맞아요. 전화하다 하라고 할 때도 우리가 call 쓰고요. 또 누구를 부르는 거 지금처럼 call 쓰고요. 외치다 라고 할 때도 call 씁니다. call은 뜻이 많으니까 우리 친구들이 책을 읽을 때마다 어, 여기서는 어떤 뜻으로 쓰였지? 라는 것도 잘 알아둬야겠어요. 여기서는 우리 책에서는 부르다 call로 쓰였어요. What about this? You see a grandpa, grandma and their... granddaughter. 할아버지, 할머니의 손녀딸이죠. 우리가 손녀딸이라는 것은 grand에다가 딸, daughter을 붙여서 granddaughter 이라고 합니다. grand 까지 한 번, 그 다음에 daughter 또한번 붙여서 granddaughter 이라고 하면은 손녀딸 이란 뜻이 돼요. granddaughter. 그러면 손자, 아들. 그쵸? 우리 손자도 있고 손녀도 있죠. 여자일 때는 granddaughter. 그러면 손주가 남자야, 아들이야. 그러면은 그쵸? 아들이라는 son을 붙여서 grandson 이렇게 얘기할 수 있습니다. 아, 그러고 보니까 할아버지, 할머니랑 나랑의 관계에는 다 grand가 붙어요. 그쵸? 할아버지는 grandfather 또는 grandpa, 할머니는 grandmother 또는 grandma, 손녀는 granddaughter, 손자는 grandson. 아, 할아버지, 손자, 손녀 관계에서는 다 grand가 붙는구나. 요것도 친구들이 함께 알아두면 좋겠네요. 손녀가 뭐라고요? 그치, granddaughter. 자, 다음입니다. 요거는 뭐예요? 크게 아! 외치는 거죠. 크게 소리 지르는 거, 크게 외치는 걸 우리가 shout. sh가 만나면 sh 하는 소리 내는 거 친구들 알고 있죠? sh 에다가 out 붙었으니까 shout. 친구들 한번 해볼까요? shout! shout! 어? 귀에다 대고 소리 지르면 안 돼요. shout. 크게 소리 지르는 거. 이거는 영차 영차 지금 이 친구가 밧줄을 당기고 있죠? 우리가 당기다 라고 할때 쓰는 말이 pull 입니다. 한번 더 pull pull 그러면 당기는 거 말고 미는 거 반대말은 뭐예요 친구들? push 동작 해볼까요? push pull push pull 그래서 우리 친구들 어디 건물 갔을 때문 있죠? 문에서 미시오 이렇게 써 있는 거 아래에 보면 은 push라고 써 있고요 당기시오 아래에 보면 pull 이라고 써 있어요 오늘부터 건물 갈 때마다 잘 찾아보세요 당기다는 pull 입니다 마지막 오 아저씨가 짐을 옮기고 있어요 move 라는 것은 우리가 옮기다 또는 옮기면 은 자리가 움직이게 되겠죠 이동하는 거 그래서 우리가 움직이다 또는 옮기다 이런 뜻을 쓰시는 말이 move 입니다 한번더 move so move don't move 
move, don't move. 뭔지 알았죠? move 하면 움직여. don't move 하면 움직이지 마. 이런 뜻이 되는 겁니다. So move, 움직이다. 그럼 오늘 배운 단어 다시 한번 읽어볼게요. move, move. Very good. pull, pull. Good. Shout. Shout. Good job. Granddaughter. Granddaughter. Good. Call. Call. 첫 번째 단어. Idea. Idea. Very good. 자, 그럼 오늘 우리 배운 단어들로 재미있는 게임 해볼까요? 짠! 게임 니콜 가지고 왔어요. 자, 이제 우리가 배운 단어들이 카드로 있는데 어! 첫 소리가 다들 비어있습니다. 보이죠, 친구들? 또 여기도. 그쵸? 첫 소리들이 다 비어있어요. 우리 친구들은요, 여기 옆에 있는 글자들 중에서 이첫 소리를 완성시킬 수 있는 글자를 찾아서 완성해주면 되는 거예요. 지금 보니까 SH가 만나서 슈! 소리 나는 거, 프! 소리 나는 거, 그 음, 이렇게 다섯 개 소리가 있네요. 그럼 첫 번째부터 해보도록 할게요. 이 단어 뭐예요, 친구들? 당겨, 당겨. pull, 이죠 pull. 자, pull이 완성되려면 첫 소리가 뭔지 생각해서 여기다가 친구들 맞는 거 붙여주면 됩니다. three, two, one. what is it? that's right. 소리 잘 들어봐요, 친구들. pull, p, o, pull. 그렇죠. 소리가 나는 P가 들어와야 정답이 되겠죠. 이렇게 pull 완성할 수가 있네요. 그렇죠? 두 번째. Alright, number two. 이건 뭐예요? 움직이다. 그렇죠? Move. Move. 자, 우리 친구들 이번에도 잘 생각하면서 여기 들어간 알파벳 글자가 뭔지 찾아보세요. Three, two, one. What is it? Move. Move. 음, 소리 나는 거 뭐예요? Very good. M, 음, 하고 소리가 나잖아요. 음, move, move. 이렇게 완성할 수가 있겠네요. 오, 잘한다, 우리 친구들. 세 번째, 저기 누구누구야 부르다 라는 뜻이죠. 요거 뭐라고요? Call, 그쵸? Call. 자, call 잘 생각하면서 여기 들어갈 거 찾아봐 주세요. Three, two, one. 천천히 말해볼까요, 니콜이? Call. call 크, 소리 들려요 친구들? 크, 소리? 그래요 그럼 여기 세개 중에서 크, 소리 나는 게 뭐예요? 맞아요 C 크. 우리 고양이 할 때도 크, 소리 나죠 크, all call 이라고 완성할 수가 있겠네요 well done 네 번째입니다 손녀딸이네요 이거 뭐라고 한다고? 이거는 니콜이 말안 해줄 거예요 정말. 자, 그럼 여기 들어갈 거 뭔지 우리 친구들 찾아봐 주세요. 3, 2, 1. 단어 먼저 말해줄까요? Very good. Granddaughter 이죠. Granddaughter의 첫 소리가 뭐예요? Gran이니까 g 소리가 첫 소리죠. 자, 그럼 여기서 g 소리 나는 거 뭐예요? S-H예요, G예요. 그렇죠, G. g 소리가 나니까 이렇게 붙여야지. Granddaughter. 이 완성이 되겠네요. 에이, 이제 마지막 우리 알고 있다. 자, 그럼 우리 친구들 이거는 붙여놓고 친구들이 한번 읽어보도록 할게요. 순서대로 그대로 니콜이 붙여볼게요. Here we are. 이 단어 뭐라고요? Sh out. Very good. Shout. Shout. Shout이라는 것은 앞에 sh. 소리가 첫 소리로 들어가게 됐네요. Alright. 이렇게 해서 우리 첫 소리 찾기 게임 함께 해봤습니다. 친구들 정말 정말 잘했고요. 이제는 우리 친구들이 단어를 잘 알았으니까 오늘 책 읽기 함께 해봐야 되겠죠? Let's read today's story. 짠! The enormous turnip. 오늘 읽을 두 번째 이야기 부분입니다. 우리 지난 시간 이야기 기억하죠? 좀 전에 뉴크리 얘기해줬죠? 할아버지가 순무가 안 뽑혀서 누구? 그쵸? 할머니를 불렀어요. He calls grandma. 그래서 they pull and pull. 막 이렇게 당겼는데도 순무가 안 움직였어요. So now they need someone else's help. 다른 사람의 도움이 필요하겠죠? Who do they go to? 누구한테 갈까요? 같이 살고 있는... granddaughter. 손녀한테 가겠죠. 할머니가 딱 가니까 손녀가 막 사과를 먹으면서 책을 읽고 있어요. 니니니니니. 할머니가 가셔서 손녀 따라 우리 좀 도와주렴 이러시겠죠. 세요. So, 
then, then, 그때가 언제예요? 그쵸? 둘이 당겼을 때도 안 뽑히니까 then, 그때, grandma has an idea. 할머니가 좋은 생각이 나신 거죠. She calls her granddaughter. 불러요, 손녀딸을. granddaughter, 부르는데 뭐라고? granddaughter, come and help us. 손녀딸아, come. 와서 and help us 우리를 좀 도와주렴 이라고 할머니께서 말씀하십니다 손녀 당연히 네 하고 도와드려야 되겠죠 자 이제 손녀딸까지 왔으니까 힘을 내서 다시 한번 당겨 봐야 되겠습니다 grandpa shout 할아버지가 외치세요 one two three pull 당겨 이제 열심히 당겨야 되겠죠 누가 누구를 당겨요 She pulls her grandma. Grandpa, grandma pulls grandpa. Grandpa pulls the turnip. 누가 누구 당기는지 잘 봐요, 친구도. 여기 헷갈릴 수 있으니까. The granddaughter pulls grandma. 손녀는 누구? 할머니를 당기고요. Grandma pulls grandpa. 할머니는 할아버지를 당기고요. Grandpa pulls the turnip. 할아버지는 선물을 당기고요. 당기면서 they say 뭐라고 한다고요, 다 같이? Heave ho, heave ho. 영차, 영차. 지금 세 명이서 승무를 당기는 거예요. 승무 이번에 뽑힐까요? Well, they pull and pull. 당기고 또 당겨요. 당기고 또 당겨요. But 하지만 the turnip. Doesn't move. 승무가 이번에도 안 움직여요. Because it's enormous. 너무 너무 크니까. 자, 그러면 또 다른 누군가의 도움이 필요하겠죠. 이번에는 누가 좋은 생각이 났을까? That's right. The granddaughter. 손녀딸이 아 좋은 생각이 난 거예요. 얘한테 도와달라고 하면 되겠다. <웃음> Who is she asking for help? 누구한테 도와달라 그래요? Woof, woof, woof. 강아지 집에 있는 개한테 개야 개야 좀 도와주렴 하려고 간 겁니다. Then the granddaughter has an idea. 소녀딸이 좋은 생각이 났어요. She calls the dog. 누구를 불러요? 강아지 개한테 그러는 거예요. Dog, 강아지야, come and help us. 와서 우리 좀 도와주렴. 강아지가 어떻게 도와주지? 도와줄까요, 강아지가? <웃음> 이번에도 할아버지가 소리를 치십니다. 뭐라고 해요? One, two, three, four. 지금 계속 이 말씀하시죠? 하나, 둘, 셋, 당겨! 이거 하실 거예요. 누구한테 이 말할까? Grandpa shout, one, two, three, four. 하니까 <웃음> 강아지 도와주러 왔죠? The dog pulls her, she pulls her grandma, grandma pulls grandpa, grandpa pulls the turnip. 이거 순서 잘 보세요, 친구들. 그림이랑 빨리빨리 빨리 잘 봐야 돼요. The dog pulls the granddaughter. 누가 당겨요? 강아지가 손녀를 당겨요. 그럼 손녀는? The granddaughter pulls grandma. 할머니를 당기죠. 그럼 할머니는? That's right. Grandma pulls grandpa. 할머니는 할아버지를 당기고. What about grandpa? Yes. Grandpa pulls the turnip. 할아버지는 승무를 당기고. They say, heave ho, heave ho. 양차, 양차. They pull and pull. 계속 계속 당겨요. 이번엔 turnip 빠질까? 사람 세 명의 강아지까지 했는데 빠진다. 안 빠진다. Well... But still, the turnip doesn't move. 하지만 이번에는, 그쵸, 이번에도 안 움직였어요. 강아지가 너무 힘들어가지고. 에, 에, 못하겠어, 못하겠어. 자, 그러면 은 이번에도 또 누군가의 도움이 필요하겠죠. 할아버지, 할머니, 손녀, 강아지, 누가 또 도와줄 수 있을까? 어? 아, 누가 지금 누구를 부르러 갔는지 딱 보면 알수 있죠. The dog went to see the cat. 뭐라고 할지도 우리 친구도 알고 있죠. 한번 볼까요? Then, the dog has an idea. 이번엔 누가 좋은 생각 났다고요? 그쵸, 우리 강아지가. 걔가 좋은 생각이 났어요. 그래서, it calls the cat. 여기서 it 누구예요? 그쵸, 강아지. 우리 강아지가 calls the cat. 고양이를 부르는 거예요. 뭐라고? Cat, 고양이야. Come and help us. 와서 우리 좀 도와주렴. 이라고 한 거예요. 미우, 고양이 도와줄까요? Well, 이번에 이거 누구 손이에요? 순물을 당기는 손은 할아버지 손이죠. 
Grandpa shout! 할아버지가 또 소리 질러요. 이제 우리 친구들이 말해보세요. 뭐라고? One, two, three, pull! 당겨! 라고 할아버지가 소리를 지르셨죠. 우와, 처음엔 누가 누구를 당겨요? Yes, the cat pulls the dog. 고양이가 강아지를 당겨요. 그럼 강아지는? 그쵸? The dog pulls the granddaughter. 손녀를 우와 하고 당겨요. What about granddaughter? The granddaughter pulls grandma. 손녀는 할머니를 우와 하고 당겨요. What about grandma? Grandma pulls grandpa. 할아버지를 당기고. Grandpa pulls the turnip. 할아버지는 선물을 당기고. 그쵸? They say 뭐라고요? Heave ho! Heave ho! 어, 니콜 목시겠어요. 야! 차! 야! 차! 엄청 지금 몇 명이 달려가지고 계속 당겨요. 이번에는 승무가 뽑힐까요? Well, they pull and pull and pull. 세 번이 나왔어요. 당기고, 당기고, 또 당기고. But, 헉, 하지만, still, 여전히. The turnip doesn't move. 이번에도 순무 안 뽑혀요. 움직이지를 않아요. 아, 이를 어쩌지? 자, 우리 할아버지, 할머니, 손녀딸, 강아지, 고양이까지 왔는데 순무가 뽑히지를 않아요. 누군가의 도움이 더 필요할 것 같죠? 이번에는 누가 도와줄까요? 이야기의 마지막에 우리 친구들 정말 궁금하겠지만 우리 남은 이야기는 다음 시간에 읽어보도록 할게요. 그럼 오늘 읽은 이야기 내가 잘 읽고 이해했는지 점검해보도록 하겠습니다. Let's check. 짜자자자잔 OX 퀴즈 시간입니다. 자 오늘도 문장 잘 보고요. 오늘 우리가 읽었던 이야기의 내용이랑 이 문장이랑 같다. 그러면 오 oh, 다르다. X를 친구들은 들어주면 됩니다. Number one. Grandma calls her dog. 한번 더. Grandma calls her dog. 올까요? X일까요? 정답은 <웃음> X죠. 왜요? 이거 잘 봐요. 할머니가 불러요. 그녀의 강아지를. 할머니가 강아지 부르러 갔나? No! She calls her granddaughter. 손녀딸 부르러 가셨잖아요. 그러니까 정답은 X가 되는 겁니다. Good! Number two. Grandpa shouts one, two, three, pull. 이건 우리 친구들 잘 맞추겠다. Grandpa shouts one, two, three, pull. O 아니면 X. O. X. 정답은? 아, 옵니다. 이거 계속 나오죠, 친구들. 이제 한 사람씩 또 동물 하나씩 올 때마다 할아버지가 뭐라 그래요? 하나, 둘, 셋, 당겨! 이거 기억하죠? 할아버지가 외치신 거 맞습니다. 정답은 L. Number three. The turnip doesn't move. 순무가? The turnip doesn't move. 움직여요, 움직이지 않아요. 내용 잘 보고. O or X. 정답은? 아, 오가 되겠죠. 우리 마지막 장면까지도 할아버지, 할머니, 손녀, 강아지, 고양이가 다 당기는데도 But still the turnip doesn't move. 순무가 여전히 꿈쩍도 안 한다라는 내용 나왔습니다. 그래서 정답은 오가 되겠죠. Great. It's time to chant. 이번에는 오늘 읽었던 이야기를 신나게 chant로 불러볼 시간이죠. 오늘 우리가 읽었던 이야기 중에는 she calls가 들어간 문장이 있었어요. 우리 call 하면은 그쵸? 누구누구를 부른다 라는 뜻이 되죠. 그러면 she calls는 무슨 뜻일까요? That's right. She, 그녀는 calls, 불러요. 누구누구를. She라는 건요. 우리 친구들 여자라면 은 누구나 she라고 부를 수가 있어요. 물론 she calls 다음에는 누구를 부르는지 알려줘야 되겠죠. She calls. 친구도 한번 따라해볼까요? She calls. 한번 더. She calls. Good. 자, 그럼 우리 이야기 속에는 she calls를 사용한 어떤 문장이 있었나요? 먼저 할머니가 손녀를 불렀죠. 그녀는 자신의 손녀딸을 불러요. She calls her granddaughter 이라고 했죠. 한번 따라해 볼까요? She calls her granddaughter. She calls her granddaughter. 조금 빨리 한번 더. She calls her granddaughter. She calls her granddaughter. Very good. 자, 그리고는 또 누가? 이 손녀딸이 강아지 부르러 가죠. 그녀는 그 개를 불러요. She calls the woof woof. 
dog. Dog. She calls the dog. She calls the dog. She calls the dog. She calls the dog. 음, 잘했어요. 그러면 우리 바꿔서 그녀는 그 고양이를 불러요는 어떻게 말할 수 있을까요? 맞아요. She calls까지는 똑같고 그 고양이 the cat이라고 하면 되겠죠. 따라해볼까요? She calls the cat. She calls the cat. 한번 더. She calls the cat. She calls the cat. Excellent. 그럼 우리 이 she calls 문장을 리듬에 맞춰서 chant로 불러볼까요? Let's chant. She calls her granddaughter. She calls her granddaughter. She calls the dog. She calls the dog. She calls the cat. She calls the cat. Very good. 그럼 우리 처음부터 끝까지 다시 한번 불러볼게요. She calls her granddaughter. She calls the dog. She calls the cat. Meow. Cool. 자, 이제는 영어 짱이 되기 위한 도전의 시간. 이제 미션 시간입니다. 오늘은요, 말하기, speaking 미션이죠. 친구들 그림 잘 보세요. 그림을 잘 보고, 여기 주인공 말풍선 있죠? 요 주인공이 할 말이 A냐, B냐 중에서 친구들은 잘 보고, 정답을 찾아서 포스트잇을 착 하고 붙여주면 됩니다. 할수 있겠죠? Let's get started. 자, 첫 번째입니다. Who's talking? 누가 말하고 있어요? 할머니가 말하고 있는 겁니다. 자, 우리 A 보니까요. Come and help us! 라고 했고요. B를 보니까 Grow, turn it, grow! 라고 했네요. 자, 이 A랑 B 중에 할머니가 하신 말씀은 뭘까요? 3, 2, 1 정답은? 그렇죠. Come and help us. 와서 우리를 좀 도와주렴이 할머니가 하신 말씀이죠. Grow, turn it, grow는 뭐예요? 그치, 할아버지가 우리 순무 보고 순무야, 잘 자라라 할때 하신 말씀이잖아요. 자, 할머니가 손녀에게 하신 말씀은 Come and help us입니다. Good job. 두 번째 문제입니다. 오, 이번에는요, 우리 캐릭터들이 할머니랑 할아버지랑 손녀딸이 다 같이 하는 말이에요. A는 뭐라 그래요? I have an idea. 라고 했고요. B는 Heave ho! Heave ho! 라고 했네요. 이거 친구들 쉽게 맞출 수 있을 것 같아요. 3, 2, 1. 포스트잇 붙였나요? 정답은? 그렇죠. 지금 보면은 우리 그, 그 손녀딸이랑 할머니랑 할아버지가 다 같이 영, 차, 영, 차 하면서 땡기고 있죠. 그러니까 다 같이 하는 말은 heave ho, heave ho가 되겠죠. 우리 A에 있는 I have an idea는 어, 나 좋은 생각이 있어. 그러니까 그림에는 맞지 않겠죠. 세 번째 문제입니다. 오, 자 누가 얘기하고 있는지를 잘 봐요. 말풍선이 누구를 향하고 있는지. A는 이렇게 말하네요. Dog, come and help us. B는 이렇게 말해요. Cat, come and help us. 오, 비슷비슷한데. 자, 누가 하는 말인지를, 누가 누구에게 하는 말인지를 잘 생각해보면 정답 찾을 수 있습니다. 3, 2, 1. 정답은? 그렇죠. 지금 우리 강아지가 고양이한테 하는 말이니까 고양이야 하고 불러야 되겠죠. Cat, come and help us. 가 정답이네요. Excellent. 자, 친구들 이번 시간에는요. The enormous turnip. 거대한 순무. 우리 두 번째 이야기 함께 했습니다. 오늘 읽은 부분을 혼자서 꼭 다시 읽어보기로 오늘도 약속하면서요. 오늘 읽었던 이야기 부분 다시 한번 감상하도록 할게요. 우리는 다음 시간에 또 만나요. See you. Hello everyone! 친구들의 리딩 버디 니콜입니다. 드디어 The Enormous Turnip 마지막 시간이죠. Do you remember what happened last time? 우리 지난 시간에 읽었던 이야기 어떤 내용인지 기억하나요? The enormous turnip doesn't move. 우리 순무가 안 뽑히죠. 움직이질 않아요. So, grandma calls her granddaughter for help. 할머니가 가서 손녀딸한테 도와달라고 그러죠. They pull and pull. But the turnip doesn't move. So, 이번에는 누가 누구한테? 
the granddaughter calls the dog for help. 이제 강아지한테 가서 도와달라고 그랬죠. 그래서 다 같이 they pull and pull, but the turnip doesn't move. 여전히 안 움직여요. So 이번에는 누가 누구한테 도와달라고 그랬어요? Woof woof. The dog calls the meow cat for help. 그쵸? 고양이한테 도와달라 그랬어요. They pull and pull and pull. 당기고 당기고 또 당겼는데도 But still, the turnip doesn't move. 그래도 순무가 꿈쩍도 안 해요. 자, 오늘의 이야기는 더 흥미진진하겠죠? 오늘은 누가 도와줄까? 또 순무는 결국 어! 뽑혀 나올까? 자, 그럼 The Enormous Turnip 마지막 이야기 읽기 전에 필요한 단어 먼저 배워볼게요. Easy words. 자, 오늘도 여섯 개 단어 준비되어 있는데 그 중에서 첫 번째 단어는 어? 종이 비행기가 날아가요. 우리 날다 또는 뭐를 날리다 이렇게 할때쓸수 있는 말이죠. What is it? 이거 친구도 알것 같아요. Yes. Fly. Fly. 동작도 하면 더잘알수 있겠죠? Fly. 자, fly는요. 스스로 나는 것도 되고 우리 친구들이 종이 비행기를 날리거나 헬리콥터를 날리거나 뭐 비행기 조종사가 돼서 비행기 운전하는 것도 큰 비행기를 날리는 거죠. 이럴 때 우리가 전부 다 fly. 하늘을 나는 것에 관해서는 fly 다쓸수 있습니다. Fly. 두 번째요. 어, 여기 어디예요? 여기 여기 여기. 화살표 있는데. 맞아요. 이거 땅! 우리 친구들 아래 내려다보고 집 밖에서 이렇게 발 쿵쿵 굴르면 밑에 뭐 있어요? 땅이 있죠. 우리가 땅을 뜻하는 말이 바로 ground 입니다. 한번더 읽어볼까요? ground 한번더 ground ground very good 와우 wow. you see a rabbit and an elephant 토끼 눈에는 이그 코끼리가 어떻게 보이겠어요? 너무 커, 거대해 이렇게 생각하겠죠. 여기 단어는요. 그냥 큰거 아니고 너무 큰 거, 진짜 너무 큰 거. 우리말로 어렵게 거대한, 아주 아주 큰 이렇게 설명할 때쓸수 있는 말입니다. 조금 어려우니까 친구들 천천히 따라해봐요. enormous 한번 더. enormous nor를 강조하는 거예요. 우리 다섯 번만 말해볼까요? enormous enormous, 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 enormous. 다섯 번만 말하라 그랬는데 여섯 번 말하는 건 뭐야? 세 번만 더. enormous, enormous, enormous. 이제 할수 있겠죠? 거대한이 뭐라고요? enormous. very good. 우리 친구들도 둘러보세요. 어쩔 때는 어, 건물이 enormous 할 수도 있고, 그쵸? 우리 친구들이 큰 동물을 봤을 때도 enormous 할 수도 있고, 아주 아주 키가 큰 사람 봤을 때도 enormous 라고 표현할 수 있는 겁니다. 자, 다음이네요. 아, 따끈, 따끈. 우리말로도 수프, 수프라고 얘기하죠. 영어로는 soup, soup, soup 이라고 하네요. 수프, 이렇게 푸 하면 안 돼요. 한번 더, soup. Very good. 습은 따끈따끈하고 물기가 있는 떠먹는 음식을 말하는 거죠. Here. 온 가족이 지금 함께 있어요. 우리가 뭐랄 때 혼자 있는 게 아니라 함께 라고 설명하고 싶을 때이 단어 쓸수 있습니다. Together. 한번 더. Together. Together. 자, 여기 together 이네요. TH가 만나서 혀. 이렇게. There. 이렇게 발음해야 돼요. Together. 세 번만 해볼까요? Together. 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 Very good. 함께 라는 뜻이에요. 함께 하면 뭐든 더 재밌죠. 마지막 단어. 우와 이 친구가 막 뭐를 먹고 있어요. 음 너무너무 맛있다. 우리가 맛있는 이라고 할때 친구들 제일 많이 쓰는 말이 yummy죠. 근데 yummy는 조금 애기 같은 말이에요. 조금 더 어렵게 어른처럼 말하려면 delicious 라고 말할 수 있겠네요. 한번 더 delicious 한번 더 delicious 친구들 delicious 이렇게 말하면 안 맛있는 것 같죠? 맛있는 것처럼 하려면 표정도 밝게 하고 목소리도 예쁘게 delicious delicious 맛있는 이라는 뜻입니다. 그럼 배운 단어 다시 한번 읽어볼게요. delicious good together very good soup Enormous. Good. 요건 어때요? 땅. Ground. 
마지막에 뭐였더라? 처음에 배웠던 단어가 그치야, fly. 자, 이렇게 해서 단어 여섯 개 모두 배워봤습니다. 우리 배운 단어로 게임 함께 해볼까요? 오늘의 게임, 엽엽 <웃음> 게임판입니다. Now, I'll tell you a series of words. 니코리어 단어를 몇 개를 말해줄 거예요. 우리 친구들은 그 단어들을 잘 듣고 여기 우리가 지금 배운 단어들 있죠? 이 중에서 같은 첫 소리를 가지는 단어. 자, 그럼 우리 배운 단어 다시 한번 복습해 볼게요. 첫 번째, fly, 같이, 함께, together. 첫 소리 잘 들어요. 요거는 delicious. 요거는 soup. 그죠? 여기는 enormous. 여기는 ground. 이렇게 여섯 개 단어 배웠습니다. 각각 첫 소리 잘 생각해 보고요. Now I'll give you a series of words. 잘 들어보세요. 똑같은 첫 소리 시작한 단어가 무엇인지. Sit. 앉다. Song. 노래. Sea. 바다. Sun. 태양. 한번 더. Sit. Song. See, sun. 자, 다 똑같은 첫 소리를 시작해요. 이 중에서 어떤 단어가 같은 첫 소리를 다 졌는지 우리 친구들 손가락으로 뿅뿅뿅 짚어주면 됩니다. Three, two, one. What is it? 그쵸? 잘 들어봐요. Sit, sun, see, sun. 소리 들리죠? 이 중에서 우리 하고 소리 나는 걸로 시작하는 건 soup, soup. 수비 바로 스 소리로 시작하는 단어였네요. 음, 침좀 닦고. Very good. Number two. 이번에도 잘 보고 손가락으로 짚어주세요. Flag. 깃발이에요. Flag. Floss. Flower. Flip. 한번 더. Flag. Floss. Flower. Flip. Okay. What is it? Three. Two, one. That's right. 지금 우리 친구들 full egg, full us, full hour. 다 full 소리 들렸죠? full로 시작하는 거 여기 뭐 있어요? fly. fly가 바로 정답이 되겠네요. Good, good. 세 번째도 잘 들어보세요. Here we go. Grass. 풀, 잔디. Grass. Grill. Grill. 고기 구울 때 쓰는 grill. Green, 초록색, green. Grow, grow, 잘하다. 한번 더, grass. 소리 잘 들어봐요, 첫 소리. Grill, green, grow. Okay, did you find it? Three, two, one, what is it? 손가락 친, 친구들 어디 있어요? 니코도 될 거예요. 그렇지, grass. Grill, green, grow. 다 어떻게 시작해요? Grr 하고 시작하죠. 그러면 ground, ground가 정답이 되겠죠. Good, good. 마지막입니다. 잘 들어봐요. 첫 소리 듣는 거예요. 처음 소리가 뭔지. Dad, 아빠. Dig, doll, 인형. Dance, 한번 더. Dad. Dig, doll, dance. Okay. 찾았죠? 우리 친구들 첫 소리 뭔지? Three, two, one. 정답은? 어디지, 어디지? 여기 있죠. 요거 첫 소리가 뭐예요? Dad, dig, doll, dance, d, d. 요 소리가 첫 소리죠? 그러면 드 소리를 시작하는 delicious가 바로 정답이 될수 있겠네요. Well done. 자, 이제 오늘의 이야기 함께 읽어보도록 할게요. Let's read today's story. 자, 마지막 부분입니다. 우리 할아버지, 할머니, 손녀, 또 강아지, 고양이까지 당겼는데도 순모가 꼼짝도 안 해요. 그럼 이번에는 누가 좋은 생각을 냈을까? Yes, the cat has a great idea. 그러면 고양이가 누구한테 가서 도와달라 그래요? 자, 이거 생각하면서 이야기 보세요, 친구들. Then, the cat has an idea. 고양이가 좋은 생각이 떠올랐어요. 누구한테 가서 부를까? It calls the mouse. 찍찍찍찍. 쥐한테 간 거예요. 쥐한테 가서 이제 부른 거죠. Mouse, 쥐야. Come and help us. 와서 우리 좀 도와주렴. 
미아우 도와달라고 했어요. 쥐가 안 도와줄 수 없겠죠. 자 그럼 이제 쥐까지 왔어. 이번에 할아버지 뭐라 그래요? 그치 우리 친구들은 알고 있죠. So grandpa shouts again. 할아버지가 또한번 소리. 이제 사람도 많고 동물도 많고 크게 지르셔야 되겠죠. 친구들도 같이 해볼까요? One, two, three, pull. 당겨. 자, 누가 누구를 당겨요? Yes, the mouse pulls. 아니, 이건 말꼬리가? 아니죠. 쥐 부르러 간게 누구예요? 미우 고양이죠. So the mouse pulls the cat. The mouse pulls the cat. 우리 쥐가 고양이를 당기고 그림 보면서 이제 친구들이 먼저 말해봐요. 그러면 은 쥐가 고양이 당기고 고양이는 누구를 당기고? Yes, the cat pulls the dog. 강아지를 당기고 그러면 강아지는 읽을 수 있죠 친구들? The dog pulls the granddaughter. 손녀를 당기고 The granddaughter pulls Grandma, 손녀는 누구? 할머니를 당기고 <웃음> 할머니는 누구를 당기고 the, grand, the granddaughter pulls grandma Grandma pulls grandpa 할아버지를 당기고 다섯의 친구들 마지막으로 Grandpa pulls the turnip 순물을 당기고 자 당기면서 뭐라 그래요? They all say Hip, ho, hip, ho. Young, cha, young, cha. They pull and pull and pull and. 당기고, 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 당기니까. Whoosh, whoosh. The turnip flies out of the ground. Turnip 어떻게 됐다고요? Fly. 막 날아왔어요. Out of the ground. 땅 밖으로 퓽 하고 이렇게 날라오듯이 튕겨서 빠져나온 겁니다. 우와. 드디어 우리 거대한 순물, the enormous turnip 뽑았네요. They all say hooray. Hooray 뭔것 같아요, 친구들? 니코 동작 보세요. 친구들 같으면 이때 뭐라고 하겠어요? 만세! 이렇게 얘기하겠죠. 너무 좋아가지고 다 같이 Hooray! 만세! 우리가 뽑았다! 하고 즐거워하고 있습니다. Grandpa says, The enormous turnip is out. 할아버지가 드디어 거대한 순무가 out. 밖으로 나왔구나. 즉, 뽑혔구나. 라는 뜻이 되겠죠. Grandma says, 할머니는 뭐라 그래요? Let's eat it. Let's 하면 뭐뭐 하자. 라는 거잖아요. Let's eat it. 우리가 먹자. 이제 뽑았으니까 먹으면 되겠다. 먹자! 라고 하십니다. 이 거대한 숨을 어떻게 다 먹죠? Oh, it's a big bowl of soup. 그죠? 숨무가 enormous 하니까 숲을 담은 접시도 이 그릇도 enormous 하네요. She makes turnip soup. 그쵸? 숨무를 뽑았으니까 숨무 스프를 만드시고요. 할머니께서 Grandpa, Grandma, the granddaughter, the dog, The cat and the mouse eat together. 다 같이 이랬으니까 다 같이 먹어야 되겠죠. 우리 이렇게 할아버지, 할머니, 손녀, 딸, 강아지, 고양이, 쥐까지 모두 together. 함께 우리 습을 먹는 겁니다. The enormous turnip is delicious. 거대한 순무가 delicious. 아, 맛있네요. 라고 이야기가 끝이 났습니다. 우와, 이렇게 해서요. The enormous turnip 마지막까지 함께 읽어봤습니다. Enormous turnip이 너무 크고 무거워서 우리 절대 못 뽑을 줄 알았죠. 할아버지, 할머니, 손녀, 개, 고양이, 쥐까지 모두가 힘을 합쳐가지고 힙, 호, 힙, 호 끝까지 도전을 했더니 쑥! 하고 뽑혀 나왔네요. 역시 몇 번만 도전하고 안 된다고 포기하지 말고 할수 있을 때까지 노력하는 자세가 필요하겠습니다. 자 그럼 우리 친구들이 오늘의 이야기 잘 읽고 이해했는지 함께 확인해 볼까요? Let's check! 짠! O X 퀴즈 시간입니다. 자 우리 친구들 문장 잘 보고요. 오늘 우리가 읽은 이야기의 내용이랑 같으면 O 아니면 X 내미는 거예요. Are we ready? Number one. 같이 읽어볼게요, 친구들. The cat calls the mouse. 한번 더. The cat calls the mouse. Call이 부르는 거니까 누가 누구를 부른다. 요거 생각하면 맞는지 아닌지 알수 있겠죠. Three, two, 
원 정답은 옵니다. 그렇죠? 우리 고양이가 the cat has an idea. 좋은 생각이 나서 딱 가서 불렀죠. Mouse, come and help us. 쥐야 도와줘 라고 했으니까 정답은 오가 되겠네요. Now, 두 번째 함께 읽어볼까요? The turnip doesn't move. 한번 더. The turnip doesn't move. O 아니면 X. 잘 생각해야 돼요, 친구들. 3, 2, 1. 정답은 아하하, X입니다. 왜요? 우리 고양이까지, 아, 쥐까지 와가지고 다 같이 막 당기니까 마지막에 어떻게 됐어요? 우쉬 하고 그 아, enormous turnip flies out of the ground. 땅 속에서 훅 하고 뽑혀 나왔죠. 그러면 doesn't move. 꿈쩍도 안 하는 게 아니라 꿈쩍 한 거죠. The turnip moves. 움직였으니까 정답은 X가 되는 겁니다. Now, 마지막입니다. Grandma makes turnip soup. 한번 더. Grandma makes turnip soup. O 아니면 X. 뭐가 정답일까요? 아, 3, 2, 1. 정답은? 맞아요. 오해요. 이건 쉽죠. 우리 이제 승무하니까 할머니가 Let's eat it. 이제 먹자 하시고 She makes turnip soup. 커다란 접시에다가 그쵸? 이 볼에다가 커다란 turnip soup 만들어가지고 다 같이 먹었던 거 기억할 겁니다. 정답은 O가 되겠네요. Good job. Yay! It's time for chant! 이번 시간에는요. 오늘 읽었던 스토리로 신나게 챈트를 불러봐야죠. 자, 오늘 우리 이야기에서요. 누구누구 pulls 뭐뭐뭐가 들어간 문장이 엄청 많았어요. 기억하고 있어요? 이 pull 이 뭐예요, 친구들? 그쵸? 뭐뭐를 또는 누구누구를 당기다! 당기다! 라는 뜻이었죠. 우리 앞에는 누가 당기는지 뒤에는 누구를 또는 무엇을 당기는지를 친구들이 말해주면 됩니다. 우선 우리 이런 문장이 있었어요. 쥐가 고양이를 당겨요. 자, 쥐가 the mouse 당겨요. pulls 누구를 the cat 이런 문장이 있었어요. 따라해볼까요? the mouse pulls the cat. The mouse pulls the cat. 한번 더. the mouse pulls the cat. The mouse pulls the cat. The cat. Very good. 그러면 고양이는 누구를? 고양이는 개를 당기죠. 그러면 고양이는 the cat 당겨요. Pulls 강아지 개를 the dog 따라해 볼게요. The cat pulls the dog. The cat pulls the dog. 한번 더. The cat pulls the dog. The cat pulls the dog. Excellent. 그럼 우리 개는 누구를 당겨요? 맞아요. 손녀딸. The dog pulls 손녀딸. The granddaughter. 이렇게 얘기하면 되겠죠. 천천히. The dog pulls the granddaughter. The dog pulls the granddaughter. 한번 더. The dog pulls the granddaughter. The dog pulls the granddaughter. 우, 잘했어요. 그럼 우리 누구누구, pulls 누구누구 문장을 리듬에 맞춰서 chant를 불러볼게요. Let's chant! The mouse pulls the cat. The cat pulls the dog. The dog pulls the granddaughter. The granddaughter. Oh, 잘했어요. 그럼 우리 처음부터 끝까지 다시 한번 불러볼게요. The mouse pulls the cat. The cat pulls the dog. The dog pulls the granddaughter. Cha, cool. 자, 이제는 영어 짱이 되기 위한 도전의 시간. Easy Mission 시간이죠. 미션은 우리 친구들이 해야 될 도전 과제인데요. 오늘은 짠짠짠 쓰기에 관한 writing mission입니다. 여기 보면 은요 우리 책에서 그림 한 컷, 그리고 이 그림을 설명할 수 있는 문장이 허, 섞였어요. 그쵸, 순서가. Idea has cat on 
the 이렇게 있네요. 우리 친구들은 그림을 잘 보면서 이 단어들의 순서를 잘 맞춰서 올바른 문장으로 만들어주면 됩니다. 그리고 니콜이랑 다시 한번 써보도록 할게요. 자 그러면 우리 친구들 이 문장의 순서를 찾는 가장 쉬운 방법이 뭐예요? 맞아요. 우리 영어에서 문장의 처음은 항상 대문자로 큰 알파벳으로 시작을 하는 거예요. 그러면 큰 걸로 시작하는 게 제일 마지막에 있죠. the. 여기 대문자 보이죠? 이 the가 제일 앞 앞에 와야 되겠네요. 자, 그 다음에 제일 마지막에 올 것은 요 점, 요렇게 마지막에 올 겁니다. 이 그림을 보면은요, 주인공이 지금 누구예요? 고양이가 쥐에게 다가가요. 가서 도와달라고 하는 거죠. 이게 뭐예요? 고양이가 아, 좋은 생각이 났어요. 이 문장을 만들어주는 겁니다. 그러면 이 문장의 가장 중요한 누가 라는 부분은 the cat, 고양이가 되겠죠. the cat. 이렇게. 그쵸? 저 idea has an이 있네요. The cat, 아, 생각이 떠올랐어요. 라고 할 때는 have an idea 또는 has an idea 이렇게 얘기하죠. 그러면 다음에 올 부분이 has. 아이디어는 아이디어인데 어떤 아이디어? 하나, an idea. 좋은 생각이 하나 떠올랐어요. 요렇게 문장이 완성되면 되겠네요. Right? The cat has an idea. 자, 그럼 우리 친구들 요 문장 같이 한번 적어 볼게요. The cat has an idea. 이렇게 쓰면 되겠네요. The cat has an idea. Good. 자, 그럼 우리 두 번째 그림과 두 번째 문장에도 도전해 볼까요? 두 번째, writing mission. 자, 이번에도 그림 먼저 봐주세요. 어, 뭔가 당기고 있어요. pulls가 있고요. grandpa, the turnip이 있네요. 자, 우리 친구들은 이 중에서 어떤 단어가 제일 먼저 오고 어떤 단어가 뒤로 갈지도 생각을 하면서 자, 누가 무엇을 한다라는 문장을 생각해 보면 돼요. 자, 여기 보니까 pulls grandpa the turnip이 있네요. 네 개니까 우리 친구들 스스로 할수 있도록 니콜이 5초 정도 시간을 줄게요. 5, 4, 3, 2, 1 <웃음> 자, 우리 영어에서 문장은 누가가 나오고요. 동작이 나오고 무엇을 이런 순서로 나와요. 그쵸? 누가가 어딨어요? 여기서 누가? 누구가? 그쵸? Grandpa. 할아버지가 라는 게 나오죠. 그럼 우리 할아버지가 를 먼저 붙여볼게요. 할아버지가 그쵸? 주인공이에요. 문장에. 그래서 제일 처음에 오니까 또 대문자로 써줬어요. 할아버지가 동작. 뭐를 하고 있어요? 지금. 아, 아, 당기고 있죠? 당기다. pulls가 두 번째 오고요. Grandpa pulls. 무엇을 당긴다가 중요하겠죠. 우리 the turnip이 남아있는데요. the turnip 순서가 맞아요. turnip the 순서가 맞아요. 그쵸? 그 순물을 당긴다니까 순서는 the turnip이 돼야 될 거예요. 그쵸? 그리고 turnip이 꼭 마지막에 와야 되는 두 번째 이유는 turnip하고 마침표로 끝이 났기 때문에 그렇죠. Grandpa pulls the uh, 저, turnip. 순물을 땅, 이렇게 당겼어요. 뽑으려고 노력을 하는 거죠. 그럼 우리 다시 한번 이 문장 니콜과 함께 써볼게요. Grandpa pulls the turnip. 할아버지가 당겨요. 그 순물을 요렇게 쓰면 되겠네요. Well done! 이제 마지막 세 번째 라이팅 미션 해볼까요? 자, 마지막 세 번째 미션. 오, 단어가 많아졌어요. 단어 먼저 볼까요? Is the enormous out turnip이네요. 지금 그림을 보세요. 우리 여기 turnip 얘기가 나오니까 아, 뭔가 순무에 관한 얘기구나 이런 생각 들죠? 순무가 지금 훅 어떻게 됐다? 요거 생각하면서 우리 친구들 문장 만들어주면 되겠네요. 대문자가 제일 앞에 오고 마침표가 제일 뒤에 온다는 거 생각하면서 문장 한번 머릿속으로 만들어 보세요. 5, 4, 3, 2, 1 하하하 <웃음> 친구들이 생각한 문장이 맞는지 니코리아 함께 점검해봐요. 일단 시작은 뭐예요? 그쵸? The가 시작이 되죠. The 요렇게 자, 그 다음에 올게 뭘까요? 
is도 있고, enormous도 있고, out하고, turnip도 있네요. 이 중에서 두개딱 붙으면 좋은 게 있어요. 우리 여기 여기 turnip을 설명하는 말이 뭐예요? It's enormous, 거대한이라는 게 있죠. 거대한 순무가 이런 문장이 되는 겁니다. 그럼 거대한이 뭐예요? Enormous, 순무는 turnip. 이 순서로 오면 되겠죠. The enormous, 그쵸? turnip까지는 우리가 완성을 했네요. 그 거대한 순무가 어땠다고요? out 있고 is도 있네요. 그쵸? 빠져나왔어요. 밖으로 나왔어요. 이런 뜻이죠. The enormous turnip is out 아니면 out is. 그쵸? is out이 맞는 순서죠. out이 제일 마지막에 가야 되니까. The enormous turnip is out. 그 거대한 순무가 마침내 밖으로 빠져나왔어요. 이런 뜻이 되겠네요. 그럼 우리 순서대로 니콜과 함께 다시 한번 써볼게요. The enormous 아이쿠 <웃음> 자, 우리 친구들은 천천히 써도 됩니다. The enormous turnip 그 거대한 순무가요 is out 밖으로 나왔어요. 이렇게 쓸 수가 있겠네요. Well done! 친구들, 오늘은요. The enormous turnip, 거대한 순무 이야기를 끝까지 함께 읽어봤어요. 우리 친구들도 원하는 것이 있다면 끝까지 포기하지 않고 도전하는 멋진 친구들 되길 바라면서 우리 이제까지 함께한 이야기는 처음부터 끝까지 혼자서 꼭 다시 읽어보는 거 약속해요. 우리 enormous turnip 마지막 이야기 오늘 읽었던 부분 다시 한번 감상해보도록 할게요. 우리는 다음 시간에 또 새로운 영화책으로 만나요. See you!